E aí, galera, chegando agora para falar dessa importante vitória do Grêmio 2x1 contra o Caxias, esse jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, trabalho do técnico Thiago Nunes começando a dar bons frutos para o Tricolor. Aproveito e já te faço aquele pedido muito especial, chega aqui no canal do Salzano, te inscreve, ativa as notificações e dá o like e o joinha para o nosso conteúdo subir, subir cada vez mais aqui no nosso YouTube, tá certo? Bom, do que eu vi no Estado Centenário agora há pouco lá em Caxias do Sul, considero a vitória do Grêmio justa em cima do Caxias pelo placar de 2x1. No primeiro tempo, o Grêmio começou bem a partida, tendo muita posse de bola, dando poucas chances ao Caxias e comprovou isso na prática com o Diego Souza fazendo 1 a 0 Só que a partir do momento que o Caxias tem um gol anulado no primeiro tempo, aliás, um belo gol do Tontini, que foi corretamente anulado pelo Vinícius Amaral no VAR, pois a bola bate na mão de um atleta do Caxias e sobra para o ex-jogador do Grêmio uh, dar um belo chute indefensável para o Breno. Só que aí o Vinícius foi no VAR e anulou corretamente o gol. O Grêmio tem uma queda de desempenho na partida. Faz o Caxias crescer, na sequência uh, sofre o gol de empate e aí tem algumas dificuldades, especialmente ali depois dos 10, 15 minutos do segundo tempo. O que, que eu considero de fundamental nesse início de trabalho do Thiago Nunes que vem dando resultado? Primeiro, o Grêmio apresenta uma solidez defensiva do que já vinha tendo com o Renato Portaluppi. E isso se deve principalmente com o ingresso do Thiago Santos, aquele volantão posicionado na frente da área. Ele que faz o serviço sujo, marca e distribui para os demais companheiros aí uh, criarem as jogadas. O Matheus Henrique, o Jean-Pierre, o Ferreirinha e também o Diego Souza na frente. Aliás, Diego Souza, um capítulo à parte, ele é, na minha opinião, o principal jogador do Grêmio na atualidade. Pois além de ser um centroavante efetivo, de marcar muitos gols, e hoje foram os dois da vitória do Grêmio, tanto no primeiro tempo e no segundo de pênalti, ele também tem uma qualidade muito grande para armar o time, fazer o pivô para os companheiros chegarem de trás. Então é, sem dúvida, um dos grandes momentos da carreira desse jogador e ele vem, vem dando muito conta do recado. Falei anteriormente do gol anular do Tontini, que foi corretamente impedido até, e o árbitro Vinícius Amaral foi no VAR para conferir e chancelar a marcação. Teve uma boa arbitragem o Vinícius, porque no segundo tempo o gol da vitória do Grêmio sai de um pênalti que aconteceu. Uma disputa de bola na área e o Ferreira, a gente olha corretamente, ele é tocado no tornozelo. Um pisão ali na área, pênalti, e aí o Diego Souza converteu. Mais do que a vitória e uma atuação que eu considero bem razoável, o Grêmio garante no gauchão e apenas com um empate no próximo domingo na Arena, 4 da tarde, vai garantir a vaga na decisão. Mais importante do que isso, o Grêmio passando, e ao que tudo indica deve se confirmar isso, ele garante a decisão do gauchão na arena. Veja só a importância da vitória lá em Caxias, pois pela pontuação geral, Inter e Juventude não podem mais alcançar o Grêmio. Então é certo, o Grêmio passando para a decisão vai decidir o campeonato gaúcho de 2021, na Arena. Gostei bastante do Grêmio, o trabalho do Thiago Nunes vem em evolução e a tendência é crescer cada vez mais aí com o decorrer das competições. Apenas dois pontos que ainda me preocupam bastante. A bola aérea defensiva, que vem dando muita dor de cabeça, tanto é que o Caxias fez o gol de empate dessa forma hoje e não é só no jogo de hoje. Em outras partidas vem se repetindo esse problema e a questão física, que o Grêmio ainda pesa, que ainda pena um pouco também em relação a isso, só que o trabalho do Reverson Pimentel, que veio lá do Red Bull Bragantino, aos poucos vai começar a dar resultado, pois com o trabalho que tinha aqui o Márcio Meira, o Grêmio caiu muito nessa questão e agora, aos poucos, apesar de ainda ter algumas quedas, vai começando a recuperar isso também. Gostou do vídeo? Dá aquele like aquele joinha bacana, pois a qualquer momento eu posso voltar aqui com informações, análises 
e você também fique à vontade para comentar aqui abaixo a sua opinião aí da vitória do Grêmio 2x1 contra o Caxias lá no Estádio Centenário. Abraço a todos e boa noite!